Bueno, a ver cómo están las carpitas hoy. Este spot es de carpas pequeñitas, hay muchas, muchas carpas y barbos, pero bueno, no son grandes tampoco. Y vengo con un equipo muy ligerito, con un 0.20, con una caña de hasta 10 gramos de acción, 1000, y nada, un equipo de juguete para estos peces. Traigo poquitas cosas y voy a empezar con voy a empezar con el power con el power tail entonces tienes la posada de pez muerto y luego lo mueves y es letal luego tengo hierbas también sin pala hierbas muy chiquititos de 2 pulgadas sin pala Míralo, preciosa, preciosa. Preciosa esta carpa. de fresa es súper importante cambiar de zona muy rápido porque llegas a una zona y ves muchas carpas y ves que a lo mejor no están fresando o desobando en ese momento pero no están comiendo entonces es interesante llegar a una zona tocarla un poquito ver las reacciones que tienen pues mira ahí pum lo posas y pasa y cambiar de zona porque suele ser instantáneo cuando encuentras una carpa agresiva lo ves al instante según calcebo se gira Mira cómo viene. Mira cómo viene. Mira cómo viene. Vale, bien para ti. Mi puto caso. Uf. Lo más importante de esta pesca es estar solo. Es elegir una zonita que no esté muy castigada, que no vaya la gente. Y, y ahí nos vamos a encontrar otro mundo de carpas. Súper importante tener en cuenta la presión de pesca. Carpas más confiadas, que nos dejen acercarnos más. Y esa es la clave. Poder acercarnos y poder ponérselo justo en el sitio. Entonces, después de habernos aproximado adecuadamente al pez y estar a la distancia que nosotros creemos que no vamos a alertar al pez y está todo en orden, entonces nos queda presentárselo perfecto. Ahí influye la precisión del lance, pero claro, no es ponérselo encima porque se va a asustar el pez, es ponerlo en la trayectoria. Por eso es importante observar al pez antes y ver por dónde va y qué está haciendo para anticiparnos. Qué buena picada.
El desnivel es lo que para la gente. Entonces, bueno, subiendo, bajando, subiendo, bajando, llegas a sitios guay. Ahí voy, ahí abajo. En el momento que veas que estás haciendo algo que te está matando un poco, es lo suyo. Porque eso ya sabes que no lo va a hacer mucha gente. Esto lo podría hacer perfectamente con zapatillas, pero me pongo padre porque es el momento ahora de las garrapatas y me, me solucionan ese problema. Lo que pasa es que el calor es terrible. Esto es lo único complicado de esta pesca. Hay que ir por fuera del agua y hay que subir y bajar montaña. Venga, oh. Dios, qué barbo. Qué bonito barbo. Mira, mira, mira. No, por ejemplo, ese barbo que me acabo de encontrar. Estaba comiendo en el fondo, mirando al fondo, pero estaba también un poquito alerta. De hecho, me ha visto, no me lo esperaba, no pescarlo. Esperar a que, a que llegue a mi cebo. Mira, 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 mira. Va derecho. Va derecho. Mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Oh! ¿Por qué? Le he esperado con el señuelo, ¡pac! le da un tironcito, lo he dejado ahí y esperaba que él llegara al señuelo. Y cuando estaba en su radio de acción, lo he movido un poquito y se ha asustado. Entonces, bueno, eh, no siempre sale todo como quieres en esta pesca. Ahí se la pongo en la trayectoria. Mira, ahí está, a ver si come. Uf, qué pena. A ver si las cojo aquí en este lado. Toma, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Le gusta la velocidad esa, ¿ves? No quería un posado ahí suavito. Se la he posado suavito y no ha querido. Y en cuanto lo ha visto rápido... Muy bien. Que estaban las dos mirando al fondo, comiendo en el fondo y se lo he puesto y lo han rechazado. Y un poquito más adelante, un metro más adelante, se lo he traído trrr, en reeling, les ha traído, pum, lo deja, pum. Y es que, claro, no me lo esperaba. Eran carpas que iban muy tranquilitas, comiendo en el fondo y al final les has citado un reeling. Qué bien ha comido esa. Entonces, bueno, por eso me gusta este señuelo, porque te da la opción de posar en el fondo, da destellos, es una levín, y luego cuando le das un tirón, trrr, entonces, bueno, me interesa mucho este señuelo, me encanta. Mira qué bonita carpa, ¿eh? Chiquitina. ¿Qué pasa? Eso es que con este viento es muy difícil ya. Es lo que me faltaba, el viento este, ¿ves? Es que no, se me paso, me paso vía, fíjate, igual. Ay, Dios. No, es que el viento vale, pero estas rachas me matan. Es que no me dejan pescar. Mira esas dos carpitas. Súper tranquilas. Les tiro por delante. Se lo pongo en la boca. Y... Oh. Es que no veo esa distancia mierda. Es que se me ha jodido el día de una manera... Empezó el viento y uf, me está costando un mogollón pescar. Por aquí está perfecto, pero no hay peces. Entonces, como es imposible con el viento este, pues voy a buscar rincones que no tengan viento o trocitos de orilla que estén parados para controlar la acción, porque es que lo único que quiero es ver lo que pasa. Eh, un buen vaso ahí. Qué bonito. Qué bonito. Precioso. Wow, qué pasa. Venga. Pues si no entran las carpas, la saco. Sí, 
también. Que no me esperaba este bar. <risa> 